Weet je welke beesten echt net zo dom zijn als mensen? De zalm heeft dus maar één doel voor ogen zijn hele leven. En dat is een spreekwoordelijke pik achterna lopen. Maar waarom doen ze dat in godsnaam? De meesten halen het niet eens en uiteindelijk sterven ze praktisch allemaal naar de daad. Mega domme beesten als je het mij vraagt. Maar wij als mensen zijn dus geen haar beter. Verdomme eruit! Waarom komt hij niet gewoon uit? We gaan even samen die ademoefeningen doen, ja? Want hier staan we dan, kleine man. Je moeder en ik hebben al heel wat meegemaakt om hier nu met jou vier weken te vroeg in het ziekenhuis te zijn. Wat? Dus shut the fuck up! Die fucking ademhalingsoefeningen die werken niet! Waarom oh, kunnen mannen dit niet godverdomme doen? Je moeder is echt wel een leuk mens hoor, maar daar kom je nogal achter. Losgeraakt placenta. Geef je voor de rood van aan elkaar? Ja. Ik ga niet doen alsof ik alles snap van die zalm, hoor. Ik heb alleen ooit maar één documentaire gezien op de BBC, maar toch. Oké, okay, klaar? Eerst jij. Oké. Okay. Die beesten bereiden zich dus hun hele leven voor op de grote trek naar die rivier toe waar ze zich zullen voortplanten. Hoe, hoe plas jij? Waarom is hij zo lelijk? Echt? Wouter, Suze, komen jullie? Uh... Er ligt dus zo belachelijk veel gevaar op de loer. Daar zou je toch al panisch van worden voordat je eraan begint. Er zullen vast ook een hoop zalmen tussen zitten die zich moeiteloos een weg banen langs al die obstakels. Maar je vader, die was altijd die achterlijke zalm die achteraan zwom. Hoi. Hoi. Wij willen wat vragen. Donnie, wil jij verkering met Melanie? Hey, ja hoor. En wil jij dan verkering met Danielle? Ja, is goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Doei. Betekent dit dat we nu mensen moeten kussen? Je gaat erachter komen dat vrijwel alles in het leven over seks of liefde gaat. Waarom ze uitknippen? Ja, en soms is het een mengeling van beide. Maar vaak genoeg weet je niet eens welke van de twee het is. Oké, okay, die keer was wel echt seks. Een hele klungelige seks. Maar hoe dan? Ja, weet ik niet. Jij duwt opeens naar achter, hè? En om die obstakels te overwinnen, moet je gewoon in het diepe springen. Steeds maar weer. Toen dacht ik van, nou, doe ik het zo. En dat was goed. Want seks is leuk, vriendje. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is ook spannend. Het helpt natuurlijk ook niet mee dat je ermee begint als je zelf nog een onwetende tienermogol bent. En die trut van de mail trouwens ook niet. Ach, ik snap ook niet waarom die lelijke vissen alles riskeren om zich voor te mogen planten.
Kijk eens hoe hoog die fucking watervallen zijn. Kijk eens hoe fucking veel beren. En toch wil ik je vragen om door te vechten. Ook als het stroomopwaarts is. Hoi, ik ben Wouter. Wat zei je er? Die, uh, die longen aan het ijs die is, die is echt uh, mega sterk trouwens. Hè? Ik kan wel wat hebben. Nou ja, nou, kijk er maar uit dat ik uh, geen misbruik van je maak. Jezus, dat ben jij ongemakkelijk, man. Hou ik van. Eerlijk gezegd is het echt een wonder dat je moeder met zo'n fucking weirder samen is als ik. Maar ja, gelukkig is ze zelf ook een beetje raar. Intimiteit is eigenlijk gewoon kut, vriendje. Seks is absoluut niet magisch. Het is onhandig en het is lelijk. Vooral als je schoonmoeder het ziet. Hi, Nasrin Jun. En nu we toch bezig zijn, je wil niet weten hoeveel type scheten je lichaam kan maken. Wouter. Nee! Nou! En hoe hilarisch je het zal blijven vinden, hoe oud je ook bent. Klaar? 30% kans toch? En niet fout mikken. Weet je, al die dingen die je zal meemaken, die zullen allemaal niet opwegen tegen die mooie en kwetsbare momenten die je ervoor terugkrijgt. Als je het maar gewoon haalt, vriendje, dan laat ik dat een stuk van die metafoor wel weg waar alle zalmen toch sterven na de daad. Het is toch een stom kut metafoor. Nu is het jouw beurt om te zwemmen, vriendje. Veel plezier. Trouwens, we kunnen natuurlijk niet een hele film over seks en over zalmen praten, maar je dan geen seks in de zalmen laten zien, toch? Kijk. Dat is mega akkoord. <lacht>